watakaoanza kutumia jengo hili wakipiga magoti na kuomba baraka yako wanapokaa humu wapate kimbilio kwako wanapotoka humu wafurahie ukarimu wako wanapoingia ndani yake wafurahie kikamilifu rafiki wako hadi wayafikie kwa furaha makao walioandaliwa ndani ya nyumba yako na kwa wafuati ni Mheshimiwa wetu mpendwa huyu anayeongea anaitwa mheshimiwa wetu Judith Mnyasia head teacher Mayanja So this time wacha ni ni ruhusu uh, madam atambulishe walimu wake kwa sababu hii sisi pia yetu ni sio mheshimiwa If we do slowly then he may not have time to tell us Kan hari ya kuna mwalimu mmoja ambaye ni mgonjwa he is not with us here So kindly you just Netima RC iko na wanafunzi 979 We thank God for for that Na mimi niko na pia Napenda kuchukua fursa hii kusema asante sana kwa kazi ambayo unafanya Wherever you go he has stepped there Eh uh, jambo la pili hapo wakati nilikuwa hapa kama head teacher my outcry was Uh, the facilities for for the young babu nilipika kelele but what you have done here cause an challenge unaofanya kazi vizuri akubariki eh uh, nataka kushukuru uh, shule manani it was due for closure lakini kwa you, you swift leak members the members who are present kindly you can come forward just
Kwa hivyo nadhani hiyo ndio siki mstafu imeiko nayo kwa sasa. So mheshimiwa kwa niaba ya board chairman ambaye hajaweza kufika naye asimame aseme machache. St. Mary's Mkumba Secondary School. Kwa niaba ya board Tunataka kusema kwamba asante sana na karibu sana mheshimiwa naye sasa tuongoze kwa kipindi ambacho tumesalia asante karibu bwana wangu asante mara kwa nani mwangoka msiye wetu msimamizi wa shule ya mkoma watu wa tukufu wa kabula bwana yesu asifiwe amen watu wa sifa tunafunga mkono kwa kazi yako pamoja na mheshimiwa bigetu msiye anake mheshimiwa ametusaidia upande wa kanisa upande wa wa shule Uwelewane wa kupatie programu yao ya kulipa kama. Muzazi ya kuambia saa hii sina, lakini nipe mwezi moja na nuzu, marako itakuwa ni kulete ilu mbili, ilu futaku. Takalika ilu. Musifukuze wa toto shule. Musifukuze. Hata ukiwa nukuzo wa kienda nyumbani, mba alimu, 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 hakuna kabisa. Sasa mimi naenda kukua na kikao na walimu hawa. Hawa ni leaders, wenzangu. Tunaenda kuongea, tuelewane kwamba, wazazi, waende kwa shule wajikomiti. Njo kwamba, mimi sitaki kuona watoto wangu, ni kukutana nao, ati wamefukusu. Juzi nimekutana na wengine wamefukuzwa kawasanya wote tukarudi kwa shule. Kaambia mwalimu mimi sitaki watoto kutembea tembea kwa barabara wakienda nyumbani. Kwa sababu huko nyumbani wanaenda si ndumbao. Si ndumbao. Naona usapota ne uyeta nene walimu kuhusia education sector. Bandu befwe seriwa dine supporta bali nne chisendi. Esendi pila baba ana 118 ndio sasa hatuna uwezo fani pesa uwezo fani sababu wale waliokuwa mbele yangu walijaribu kwenda kuchukua hela za uwezo fani kwa account wale walikuwa kwa ofisi ESC polisi wakawashika na ba withdraw ile shilingi 4.5 million mara ESC hapo kwa shilingi jo ya ya sisi yesis tukiongea hivi hiyo kesi inaendelea iko kutini hiyo ndio sababu na mimi nilikuwa nimenyamaza nikufe kama mwanaume lakini nikisikia watu wakiwasimama kwa matanga wakianza kuongea mambo mingi ni hao hao ningekuwa mbaya leo wote inaikilesha zona ndio ilimka kama mimi ningekuwa mtu wa asili ningekuwa mtu wa kulipisha ukweli ni kwamba walienda wakatoa pesa ya uwezo fani kwa account as we speak kesi iko kotini hata kuna wale wengine walikuwa wanatoa kabla hapo wanalipigia simu usiku umwana mimi nosiba kaka sabi ni wewe kabla hapo kaka angia na babu tena nijisendi busha hiti bulio mara mimi ndio niko bado wewe wewe na mimi ingia kwa kweli sasa mkiwaona wakisimama kwa mataka wakipiga porojo wakelela haina maana kama ningekuwa mbaya <laughs> maneno ya pombe hii ufanye biashara usifanye mimi nataka kutoa kauli nikiwa hapa Bumula kama mjumbe wa Bumula na ipa taarifa imufikie na ndugu zangu hawa ma mwana wa Michael asina ino 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 wanda yes usoma nai Watu watu acha niwaambie na hii mufikie profesa Kindiki. Sisi vile msi amesema. Hii busa yetu ni chakula. Wakati wakati mtu hauna kitu ya kukula ukikunywa busa unashiba unaenda unafanya nini? Unaraa. Mimi tangu nizaliwe hii miaka yote nimekuwa dunia hii sijawahi ona ati mtu amekufa kwa sababu amekunywa busa. Kama Central Province ndugu zetu wa Kikuyu wako na shida hiyo ya pombe mbaya mbaya hiyo ni yao. Usituletee shida ya Central ukuje utuwekea hapa Bumula.
Kuna wengi ndugu zangu tongareni wabuye east wako wanasema waomboka sasa na kutaka kujiokoe gavana. Asante. Lakini mimi nimekuwa mbunge sasa mwaka mmoja pekee. Hao watu wangu sijawafanyia kazi ile mimi nataka ku transform hii bumula mahali iko iende mahali pote. Bado wewe sababu kana mbona unaona hekas? Wakati hiyo itafika. Wakati hiyo itafika. Na tukisimama huko itakuwa mapambano ile sawa sawa. Lakini saa hii akili yangu yote iko kwa mwananchi wa Bumula. Kumfanyia nini? Yes. Tukienda hapo juu. Saa hii ile mbolea inakuwa ni ya ukora. Ukinunua mbolea iko hapa na mchanga. Ukinunua mahindi ni ya ukora kwa sababu serikali imeshindwa kuleta mbolea ile ile sema imeshindwa ijeshindwa nataka serikali ijeheshimu yenyewe kama serikali ambayo inatawala watu na ijue kwamba sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu mwananchi akianza kukataa hii maneno Mungu pia anafanya nini ileta pesa kwa walimu tunapatia walimu watoto walimu hawana hela hao walimu vile mnaona hivi kuweka watoto kwa shule na kuwa ngumu sana na hii serikali ilikuwa inatuambia hata free primary free secondary hakuna. Ambia serikali eh mjinga akirevuka warevu Juma Shaka. Mjinga akirevuka mimi nilipokuja hapa baada ya kuchaguliwa. Mimi katika management yangu mimi naenda kwa shule. Singoji unitafutwe mimi tangu nichaguliwe hakuna weekend imepita mimi nikiwa Nairobi hapa mimi niko huku natembea nijue mambo yuko namna gani pesa imekulwa pesa yote imelipwa kwa jengo hapa ukiangalia hiyo jengo watoto hawezi kaa hapo mimi nikaita contractor nikamwambia contractor akaniambia pesa mimi nilipewa ikatoka ikaenda sijui namna gani nikamwambia hiyo ni yako Nikaita engineers wakaangalia hiyo jengo. Wakasema hii jengo haiwezekani. Mimi nikasema kwa mikakati yangu, mimi sijengi madarasa miaka moja sijui mimi najenga na mwezi. Nikaambia hao watu hii jengo sasa tume handover kwa ESCC na DCI. Nilisikia mwingine alikuwa ananijibu. Kisema umesema umeiba pesa, umefanya nini? Hapo pesa ya umma imeipwa kwa hii pesa. Kwa sababu pesa imetolewa na mambo kazi ijafanywa. Bado bene tima bene sekoledi. Tao abele sekoledi. Na holine Kenya kana mta? Sasa wale walikuwa kwa hiyo vitu ya CDF na wale walikuwa wanaongoza wakati huo. Shauri yao. Shauri yao. E hii sasa mtaona hivi karibuni wanakuja kukadiria ESCC sasa inakuja kuweka watu ndani. Lakini nilikuwa hapa nikawahakikishia mnipe chini ya mwezi mmoja. Ndakuwa nimeweka classrooms. Hata sasa sasa wale watu wale wale kwa nyanya kana kwe. Kalonde kana kawepo. Katika pita pita zangu mimi nimeletea kompyuta 14. Yes. Sasa watoto waone kompyuta tu kingine. Unajua our children are not competitive. Because wakienda job market, kitu ya kwanza wa interview wanakuambia chukua kompyuta. Yeye hajawahi ona kompyuta. Na ndio maana mimi nangangana na hiyo. Leo niko hapa, niko na program ya naurele ya pia. Kompyuta zuko, mtaniona baada ya wiki mbili tatu naweka pia huko. Jana nilikuwa nimeita mheshimiwa Machoko waziri wa elimu kwa sababu shule zinaanguka serikali inadanganya tu machoko anacheza pata potea na wanafunzi wetu sisi tunapeleka watoto kwa shule pesa ya capitation haikuji akikuja huko ni kutupa vipindi tu oh nimepeleka pesa nimepeleka nimepeleka na tumemweka kwa warning machoko waziri wa elimu we will not allow you to collapse the education system in Kenya Hatuta kukubali. Hapa mbele mtaniona nimeita yeye tena. Tumeita yeye tena. 
education sector inaanguka CBC haieleweki eh mwalimu haelewi mzazi haelewi serikali haielewi mnataka wanafunzi wao hayo ndio maswala sisi tunaanza kujambua na watu na hiyo ukore yao ya kusema e citizen pia tulikataa ati ukienda kulipa fees unaenda kulipa na e citizen hiyo tulisema omanye baba ndo bali changa 